नमस्ते स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर रक्षा भाटी फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस अबाउट कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ लीची फ्रॉम दी सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स फॉर द कोर्स प्रोग्राम बी एस सी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फोर्थ स्टूडेंट्स एज यू नो दैट लीची बॉटनिकली नोन एज लीची चाइनेसिस फ्रॉम द फैमिली सेपेंडेसी बेसिकली ये कहाँ का फ्रूट है वाम सब ट्रॉपिक जोन और ओरिजिनेट नेटिव फ्रॉम चाइना इसका जूस बहुत एक्सलेंट क्वालिटी का होता है और इट अ गुड सोर्स ऑफ शुगर जिसमें अप्रोक्स सिक्स टू ट्वेंटी परसेंट शुगर होती है प्रोटीन पॉइंट सेवन परसेंट फैट पॉइंट थ्री परसेंट मिनरल लाइक कैल्शियम फॉस्फोरस एंड विटामिन और इन विटामिन विटामिन सी विटामिन बी वन बी टू दी यूज ऑफ लीची इट कैन बी यूज एज केन बॉटल्स में केन 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 करके ले सकते हैं फॉर स्क्वैश पिकल्स एंड वाइन और ड्राइड फॉर्म टू लीची नट्स देन हम आते हैं लीची को कैसा क्लाइमेट चाहिए और सॉइल चाहिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इट इज वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट सो फॉर आइडियल ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसको गर्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत होती है The winter should be cool as well as dry, but उसमें frost नहीं होनी चाहिए Temperature less than 15 degree centigrade is harmful. During flowering, fairly long hot होनी चाहिए 16 to 22 degree centigrade with light rainfall. During fruit set, high temperature 18 to 24 degree centigrade with medium humidity. During the harvest, temperature should be 24 to 28 degree centigrade with bright sunlight and high relative humidity. Flush मतलब जब flowering आती है उसके time temperature 28 से 30 degree centigrade रहना चाहिए उसके साथ high relative humidity और heavy rainfall होनी चाहिए Soil इसके लिए alluvial soil सबसे अच्छी है क्योंकि उसका drainage जो होता है निकासी जल निकासी वो अच्छी होती है Easy access to the water table The plants have a low ability to transport water from the roots to leaves. Soil ideal pH is good. Chahiye five point five. Then these are the varieties. Kon kon si varieties hai? India ke liye specially rose scented. Isko rose scented isliye kehte hain. Iska jo aril hai, jo ham lychee ka jo part khate hain, usko aril kehte hain. To us aril ke andar delicate rosy flavour aata hai. दूसरी है मुजफ्फरपुर जो कि डीप ऑरेंज टू पिंक कलर की होती है और ये सबसे ज्यादा इंडिया में उगाई जाती है इसके अलावा है बॉम्बे ये हर्ड शेप होती है बहुत ज्यादा रेड से यूरेनियम ग्रीन कलर की होती है और ये सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है देन तीसरी चौथी है चाइना ये भी ग्लोबलो से नॉरेस्ट्रम रेड कलर की होती है इसका फ्रूट 25 से 27 ग्राम का होता है विद स्वीट फ्लैश एंड गुड जूस एंड एरोमा एरोमा मतलब उसकी स्मेल देन प्रोपगेशन एंड प्लांटिंग टू एवॉइड दी हाई वेरेबिलिटी लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड सीड प्रोपगेशन अगर हम सीड को एज अ प्रोपगेशन यूज करते हैं तो वो प्लांट में वेरिएबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा विभिन्नता आती है और उसका जुवेनाइल पीरियड भी कम होता है तो उसकी फ्रूटिंग बहुत लेट आती है इसलिए सीड प्रोपगेशन हम रिकमेंडेड नहीं करते उसकी जगह सेमी हार्डवुड टू हार्डवुड कटिंग्स लगानी चाहिए जो कि पंद्रह से बीस सेंटीमीटर की लेंथ हो उसके कट एंड जो होते हैं उनको हजार पीपीएम आई के या फेरोलिक एसिड के अंदर डिप करके लगाने से रूटिंग इजी हो जाती है कभी कभी स्प्रिंग और अर्ली समर सीजन जो होता है उसमें एयर लेयरिंग भी यूज कर सकते हैं और स्टूलिंग एपिकल ग्राफ्टिंग अप्रोच ग्राफ्टिंग भी और शील्ड बडिंग भी हम एज अ प्रोपगेशन यूज कर सकते हैं प्लांटिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है लीची के अंदर वो ये है कि लीची बहुत ज्यादा विंड्स जो होती हैं उनको लेके सेंसिटिव होती है ठीक है 
तो जब भी आप लीची का प्लांट लगाएं या लीची का ऑर्चर्ड लगाएं तो उसके चारों ओर सबसे पहले विंड ब्रेक विंड ब्रेक स्टैब्लिश करना बहुत एसेंशियल है विंड ब्रेक इक्विलिप्टिस का हो सकता है जामुन का हो सकता है कैजोरेनाइस का हो सकता है वो भी लीची के ऑर्चर्ड स्टैब्लिश करने से एक साल पहले ताकि वो उसको विंड से बचा सके पिट्स पिट्स इसका एक मीटर एक मीटर की और एक मीटर गहरा लंबा और ऊंचा होना चाहिए और उसको फिल कर देना चाहिए 25 के जी एफ से 2 के जी बोन मिल और 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्लस एक बास्केट सॉइल से ताकि सॉइल जो हम उसमें डालते हैं उसमें माइक्रोराइजल फंजाई जरूर होनी चाहिए लीची के अंदर एक जो स्पेशल होता है उसके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसको हम वैम कहते हैं वेस्किकुलर माइक्रोराइजल इसके अंदर क्या होता है कि फंजाई रहती है इसकी रूट्स में जो इसको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रदान करती है और बदले में इसके यहाँ पर होस्ट रहती है दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है रूट्स में स्पेसिंग इसकी 10 मीटर इंटू दस मीटर होनी चाहिए जहां ड्राई क्लाइमेट है पानी कम है मॉइस्चर कम है वहां पे 8 मीटर इंटू आठ मीटर भी हो सकती है लीची का प्लांट में सबसे बड़ी बात होती है जो इसका तना होता है वो मजबूत नहीं होता है इसलिए जो यंग प्लांट्स होते हैं उसमें हमेशा स्टार्किंग करनी चाहिए मतलब उनको सहारा देना चाहिए देन इरीगेशन एंड मैन्योरिंग फ्रीक्वेंट इरीगेशन इसको जरूरी है और हमेशा जो प्लांट सॉइल है ट्रंक के आसपास वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए मॉइस्चर तो अगर मॉइस्चर स्ट्रेस होगा तो प्लांट स्टेब्लिश नहीं होगा अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो एक साल की उम्र में नाइट्रोजन 75 ग्राम पर ट्री देना चाहिए फॉस्फोरस 25 ग्राम और पोटैश 75 ग्राम पर ट्री और जब प्लांट About six year हो जाए तो 600 ग्राम नाइट्रोजन 200 ग्राम फॉस्फोरस एंड 250 ग्राम पोटैश दे देना चाहिए देन इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग एंड इंटरकल्चर ब्रांचिंग विद नैरो क्रोचेस शुड बी रिमूव ऐसी ब्रांचिंग जिसके बीच की क्रोच एंगल जो होता है मेन ट्रंक और ट्रंक के बीच का जो एंगल होते हैं उसको क्रॉच कहते हैं वो क्रॉच एंगल को कम हो उसको रिमूव कर देना चाहिए टर्मिनल बर्ड्स इन लॉन्ग ब्रांचिंग कल्टीवार शुड बी रिमूव टू एनकरेज जिसके टर्मिनल बर्ड्स बहुत आगे तक लॉन्ग ब्रांचिंग में जाए उनको भी कर देना चाहिए ताकि और ब्रांचिंग निकलेगी इंटेंसिव रिमूवल ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ शुड बी अवॉइडेड अदरवाइज इट विल डिले द नेक्स्ट सीजन फ्लॉवरिंग Sorghum stubble, wheat straw, groundnut shells can be used as a mulch to conserve soil moisture. Then come plant protection. इसके अंदर एक insect लगता है bark feeder जिसको हम कैसे control कर सकते हैं उसके जो bark की feeder के holes होते हैं उसके अंदर carbon dioxide और formalin की holes से filling करके देन लीफ कंट्रोलर्स होते हैं उसको इंसेक्टिसाइड लाइक न्यूवान से फ्यूमिगेट करके रेड रस इसमें डिजीज लगती है जिसमें स्प्रे करते हैं लाइम या सल्फर थ्री टाइम्स ड्यूरिंग ऑटम एंड थ्री टाइम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग लीफ गर्ल्स कॉज्ड बाय माइट है उससे लीफ गर्ल्स बनते हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए कोई भी एवरमाइसिटीन कंपाउंड की कोई भी फंग जो कंपाउंड की वो होती है दवा उसको हम स्प्रे कर सकते हैं लाइक साइपोसाइन इमेस्टीन प्लांट प्रोटेक्शन के बाद इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको कहते हैं फ्रूट क्रैकिंग जब भी हाई विंड्स चलती है फ्रूट मैच्योर हो चुका होता है तो उसका जो आउटिंग कवरिंग होती है फट जाती है और यंग स्टेज के अंदर अगर मॉइस्चर प्रॉपर नहीं है तो उसकी वो फट जाएगी देन फ्लावरिंग एंड हार्वेस्ट एंड ईल्ड लीची फ्रूट्स तीन से पांच साल में लगभग फ्लावरिंग दे देते हैं और अच्छी फ्लश अगर स्प्रिंग एंड में होती है तो फ्लावरिंग अच्छी आती है फुल मैच्योर होने पे हार्वेस्टिंग करते हैं बंचेस प्री कोल्ड बंचेस जो होते हैं उनको पहले प्री कूलिंग की जाती है प्री कूलिंग का मतलब होता है फील्ड से जस्ट लाके उनको पानी के अंदर डाल दिया जाता है जीरो टू एक डिग्री सेंटीग्रेड temperature so students this class is concluded i believe you have understood well this session was
powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeet Women's University. Hope you are satisfied. If you have any query or problem, please mention in the comment box. Thank you very much.